హనుమాన్ చౌదరి గారు రామ్ మాధవ్ గారు శాస్త్రి గారు ఈ సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను ఈ యాక్ట్ని కొంతవరకు డీటెయిల్గా చూశాను ఇంతకుముందు పోలీస్ శాఖలో పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో దీన్ని చూసి ఇది ఏమాత్రం పనికి వస్తుంది ఇది ముందు ఇది అవసరమా లేదా అనేదాన్ని డీటెయిల్గా చూస్తే నాకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇందులో తెలుస్తున్నాయి పాలిటిక్స్ అన్ని పక్కన పెడితే కేవలం ఒక లెజిస్లేషన్గా ఇది అవసరమా వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ సీకింగ్ టు అచీవ్ వాట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ అనేది ఆలోచిస్తే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా దెర్ ఇస్ నో వన్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ మోర్ ప్రైవిలేజ్ దాన్ ది అదర్ ఇది బేసిక్ థింగ్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ లా ముందు అందరూ సమానమే కానీ ఇప్పుడు మన లెజిస్లేటివ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్లా పోతుందంటే ప్రతి దగ్గర గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం ఈచ్ గ్రూప్ ఈజ్ మోర్ ఈక్వల్ దెన్ అదర్స్ అని ఇప్పుడు చూడండి మా యాంటీ కరప్షన్ యాక్ట్ తీసుకున్నాం సీనియర్ ఆఫీసర్స్ మీద ఎంక్వైరీస్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలా జూనియర్ ఆఫీసర్ని ఎంక్వైరీ మీద ఎంక్వైరీ చేయాలంటే పర్మిషన్ అవసరం లేదు అదేవిధంగా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలంటే పర్మిషన్ కావాలా మినిస్టర్స్ని ప్రాసిక్యూషన్ చేయాలంటే శాంక్షన్ కావాలా శాంక్షన్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇంకా జడ్జెస్ మీద అయితే ఎంక్వైరీ చేయడానికే లేదు హైకోర్టు పర్మిషన్ సుప్రీంకోర్టు పర్మిషన్ ఎక్కడ ఇవన్నీ లాలో ఉన్నాయండి లాలో లేవు ఆల్ ఆర్ బి ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అని ఉంది కానీ ఎందుకు ఇలా మనం మాతో వస్తా ఉంది కొన్ని లెజిస్లేషన్స్ తీసుకొస్తున్నాము కొన్ని కోర్టు రూలింగ్స్ వల్ల మనం ఒక ప్రివిలేజ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం ఈ మధ్య జరిగిన పెద్ద అజిటేషన్ వల్ల ఇప్పుడు లోక్పాల్ బిల్లు తీసుకొస్తున్నారు అందులో ఇవి కొన్నన్నా సార్ట్అవుట్ అవుతాయని చెప్పి మనం అందరం మేమంతా అనుకున్నాము మాకు తోచినవి రాసి పంపించాం కూడా వాళ్ళకి కానీ ఏమాత్రం సార్ట్అవుట్ అవుతాయో చూసుకోవాలి అది యాంటీ కరప్షన్ లా అట్లుంటే ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ సర్టన్ గ్రూప్స్కి స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఎందుకు కావాలి ఏం అవసరం ఉందండి ఇప్పుడు ఇండియన్ పేనల్ కోడ్లు లేదా అండి ఇప్పుడు ఉన్న లాస్లో ప్రతి ఒక్కరూకి ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది లాలో మళ్ళీ స్పెషల్గా వేరే ఒక లెజిస్లేషన్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ సరిగ్గా పనిచేయకుండా ఉంటే అవి ఎందుకు పనిచేయటం లేదని ఆలోచించాలి కానీ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త లా తీసుకురావడం ఇది చాలా తెలివి తక్కువ నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఒకసారి లేట్ ఫాల్కే వాళ్ళ చెప్పారు ఈ దేశంలో టూ మెనీ లాస్ అండ్ టూ లిటిల్ జస్టిస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఉన్న లాస్ ఏ దేశంలో లేవు ఇప్పుడు మా పోలీస్ విషయం క్రిమినల్ లెజిస్లేషన్ తీసుకుంటేనే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ ఎంపవర్డ్ అండర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్టేట్ లెజిస్లేషన్స్ అండ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్స్ అంటే ఒరిజినల్ ఆర్ కంకరెంట్ పవర్స్ రెండు తీసుకుంటే దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ యాక్ట్స్ కింద పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి పవర్స్ ఉన్నాయి ఇది నేను ఫార్మర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అప్పుడు చెప్తున్నా ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఏ దేశంలో చూసినా కూడా ఇన్ని యాక్ట్స్ కింద పోలీస్కి పవర్స్ లేవు ఒక ఎయిట్ నైన్ టెన్ యాక్ట్స్ కింద ఫిఫ్టీన్ యాక్ట్స్ కింద పవర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అవన్నీ చాలినట్టు మళ్ళీ ఒక కొత్త యాక్ట్ తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు దీంట్లో సైలెంట్ ఫీచర్స్ మీకు తెలుసు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ వీటి మీద వీళ్ళ మీద ఎవరన్నా వైలెన్స్ చేస్తే దానికి స్పెషల్ పవర్స్ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఐపీసీలో ఉన్నాయి అవి సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ వన్ రీజన్ ది రీజన్ ఈజ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఈజ్ సబార్డినేటెడ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ పోలీస్ ఫోర్స్ గవర్నమెంట్కి సబార్డినేట్ చేసినంత వరకు 
పోలీసుల మీద ప్రజలకు నమ్మకం కుదరదు వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలా ఆపోజిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొకలా అనే ఇంప్రెషన్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ పోలీస్ ఈజ్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ది గవర్నమెంట్ ఎవరు పవర్లోకి వస్తే వారు పోలీసుని మిస్యూజ్ చేసి అవతల వాళ్ళని హెరాస్ చేయడం మెడ్రాస్ బ్రహ్మాండమైన ఎగ్జాంపుల్ మనకంటే బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడ్రాస్ డిఎంకే పవర్లో వస్తే ఏడీఎంకేని హెరాస్ చేయడం ఏడీఎంకే పవర్లో వస్తే డిఎంకేని హెరాస్ చేయడం ఇది జరుగుతున్నది ఎందుకంటే పోలీస్ సర్వీసు ఒక అటానమస్ ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ కాదు ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఎయిదర్ బై లా ఆర్ బై ట్రెడిషన్ ఇట్ ఇస్ అన్ అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ కొలోనియల్ సిస్టమ్ టైమ్స్ లో వచ్చిన మన పోలీసు ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ సబార్డినేటెడ్ టు ది గవర్నమెంట్ అందువల్ల ఆపోజిషన్ వాళ్ళు ఎవరికి పోలీస్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు వాళ్ళని మనం తప్పు బట్టి కూడా ప్రయోజనం లేదు అందువల్ల ఇప్పుడు మీరు రోజు రోజు చూస్తూ ఉంటారు మాకే సిబిఐకి ఇవ్వండి మళ్ళీ సిబిఐ ప్రభుత్వం కింద ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి మాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి కోర్టు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు దీన్ని మీ సూపర్వైజ్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ కోర్టుకు పోతా ఉంటారు కోర్ట్స్ దే స్టార్టెడ్ సూపర్వైజింగ్ కేసెస్ నా విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ జాబ్ కోర్ట్ సూపర్వైజింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ లైక్ ఎ టైలర్ డూయింగ్ ఎ బార్బర్స్ జాబ్ ఆర్ ఎ బార్బర్ డూయింగ్ ఎ టైలర్స్ జాబ్ ఇస్ నాట్ దేర్ జాబ్ అట్ ఆల్ ఎందుకంటే యువర్ ది అడ్జుడికేటింగ్ ఏజెన్సీ టుమారో యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ డెసిషన్ ఆన్ వాట్ ది పోలీస్ రిపోర్ట్ మీరు సూపర్వైజ్ చేసి మీరే జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారా అందువల్ల బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే పోలీస్ బీయింగ్ సబార్డినేటెడ్ టు ది పీపుల్ ఇన్ పవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంపవర్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్లీ దీన్ని ఏ విధంగా మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలని చెప్పి మనం చూడాలి ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి పోలీస్ కమిషన్ ఆనాడే చెప్పారు పోలీస్ ఇలా ఉన్నంతకాలం అంటే కొలోనియల్ స్టైల్లో ఉన్నంతకాలం పోలీసు మనకు ఉన్నది ఇప్పుడు కొలోనియల్ పోలీస్ ఇది డెమోక్రాటిక్ పోలీస్ కాదు ఒక రిపబ్లిక్లో ఉండవలసిన పోలీస్ కాదు ఇది ఓల్డ్ కొలోనియల్ స్టైల్లో ఆర్గనైజ్ చేసిన పోలీసు అది అట్లే కంటిన్యూ అవుతా ఉంది హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి దాంట్లో ఏం చేంజ్ లేదు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి సో నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ ఏం చెప్పారంటే పోలీస్ ఈ విధంగా ఉన్నంత కాలము పోలీస్ మీద ప్రజలకు నమ్మకం కుదరదు ఆపోజిషన్ వాళ్ళకు కూడా పోలీస్ మీద నమ్మకం కుదరదు అందువల్ల దీన్ని సరిదిద్దాలంటే పోలీస్ ఒక అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్గా ఏర్పడాలి అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఏర్పడాలి దాంట్లో రూలింగ్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్సే కాకుండా ఆపోజిషన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఆ బోర్డులో ఉండాలి అది గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేకుండా అది ఫంక్షన్ కావాలి అలా అయినప్పుడే ఈ పోలీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ లేకుంటే కాదని వాళ్ళు ఆనాటి చెప్పారు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని చూసుకోకుండా ఆల్రెడీ మనకి ఇన్ని లాస్ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త లా తీసుకొచ్చి పెడితే ఇది ఇంప్రూవ్ అవుతుందని గ్యారంటీ ఏమిటి నా ఉద్దేశంలో ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు దీంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏదో నేషనల్ అథారిటీ ఫర్ కమ్యూనల్ హార్మనీ అని పెడుతున్నారు విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ తీసుకొస్తా అంటున్నారు మంచిదే విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ తీసుకురావడం మంచిదే దీంట్లో మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఏమిటి కేవలం రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అంటే బాగుండదని లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అని దిక్కోట తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మరాఠీ మాట్లాడేవాళ్ళు కన్నడ మాట్లాడేవాళ్ళు తమిళ్ మాట్లాడేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ కింద వస్తారు అంటే వీళ్ళకి ఒకలా మిగతా వాళ్ళకి ఒకలానా ఇంకా ఢిల్లీకి పోతే ఇంకేను ఉన్నాయో చూడండి మీరు బాంబేకి పోతే ఇంకేను ఉన్నాయో చూడండి అంటే ఒకటే ప్లేస్లో డిఫరెంట్ పీపుల్కి డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటాయండి బేసిక్గా ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ది లా ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే మన ఎగ్జిస్టింగ్ లీగల్ సిస్టంలో లా ఎక్కడ ఎన్నడికి పెట్టుకుంటే దాన్ని రీ ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవాలి అంతేగాని లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ వీళ్ళ మీద ఏదో అట్రాసిటీస్ జరిగిపోతూ ఉన్నాయి జరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి కొత్త లా తీసుకొస్తున్నాము అని బయట ప్రపంచం చెప్పుకోవడానికి ఇది పనికి వస్తుంది కానీ లీగల్గా ఇది అవసరం లేదు అన్నిటికీ ప్రొవిజన్స్ ఆల్రెడీ ఐపీసీలో ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఎలక్షన్లో గెలిచి నాకు ఓటు అయిన వాళ్ళందరినీ చూస్తాను వాళ్ళ సంగతి అన్నాడు 
అది కూడా లాలో ఉంది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ లో ఉన్నది ఐపీసీ లో ఉన్నది దానికి మళ్ళీ వేరే ఎలా అవసరం లేదు అలా బెదిరించే వాళ్ళకు కూడా ఉన్నది ప్రొవిజన్ ఎన్నో ప్రొవిజన్స్ లాలో ఉంటే మళ్లీ ఒక కొత్త లా తీసుకొచ్చి దాన్ని చాలా హార్ష్ గా తయారు చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు కూడా స్విఫ్ట్ అండ్ హ్యుమేన్ జస్టిస్ స్విఫ్ట్ అండ్ హ్యుమేన్ జస్టిస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ డిలేడ్ హార్ష్ జస్టిస్ అని ఎప్పుడు ఐదేళ్లకు వచ్చి జడ్జిమెంట్ వచ్చి ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ వాడికి ఐదేళ్లు పదేళ్లు ఇరవై ఏళ్లు ఇస్తే ప్రయోజనం లేదు జస్టిస్ షుడ్ బి స్విఫ్ట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యూమేన్ మనం దానికి కాంటరీగా పోతున్నామని నా అభిప్రాయం ఈ విధంగా మనం సపరేట్ గ్రూప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి టార్గెటెడ్ గ్రూప్స్ వీళ్ళని చెప్పి సొసైటీని మనం ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటా పోతే అట్ ఎ టైమ్ వెన్ వీ షుడ్ బి అజిటేటింగ్ ఫర్ కామన్ సివిల్ లా వీ ఆర్ ఆల్సో సపరేటింగ్ పీపుల్ ఈవెన్ ఇన్ క్రిమినల్ లా ఇన్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ముందే కామన్ సివిల్ లా లేని వెరీ ఫ్యూ కంట్రీస్ లో ఇది ఒకటి ముందే క్రిమినల్ లాస్ కూడా సపరేట్ చేసుకుంటా పోతామా గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ కింద ఇప్పటికి కొన్ని గ్రూప్స్ కి తయారు చేశారు షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ టాక్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని విడిపెట్టారు తర్వాత ఉమెన్ రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ కి సపరేట్ యాక్ట్స్ పెట్టారు ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి మీకు అందరికీ తెలుసు మీరు పోలీసుని అడిగి స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోండి ఈ రెండు స్పెషల్ లెజిస్లేషన్స్ లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఈవెన్ టుడే టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఆర్ ఎదర్ ఎగ్జాజరేటెడ్ ఆర్ అవుట్ రైట్ ఫాల్స్ ఇంకా మ్యారేజ్ రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ తీసుకుంటే ఇది కౌంటర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతా ఉంది అదర్ కేసెస్ తీసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్సీ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటే అది ఒక రకమైన ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతా ఉంది ఈ స్పెషల్ లెజిస్లేషన్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్లలో ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసి యు ఆర్ బీయింగ్ హెరాస్డ్ యు ఆర్ బీయింగ్ విక్టిమైజ్డ్ యు ఆర్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ అనే ఫీలింగ్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇంకా సొసైటీని మనం ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటా పోతే ఎప్పటికీ ఇది ఒక రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఈ దేశంలో వస్తుందో నాకైతే నేను కేవలం యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ మాట్లాడుతున్నాను నేను పాలిటిక్స్ సంబంధం లేదు ఇది మీరు నాకైతే ఇలా ఉంటే ఇది రూల్ ఆఫ్ లా కింద రాదు రెండవది దీంట్లో చెప్తారు ఆఫీసర్స్ ని ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా యాక్ట్ చేయకపోతే ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు స్ట్రేట్ అవే దానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ మరి అవసరం లేదు చేయండి ఇప్పుడు కూడా చేయొచ్చు మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కూడా మీరు ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు దానికి కొత్త లా అవసరం లేదు మీరు కొత్తగా ఇక్కడ చెప్పింది ఏమీ లేదు ఒకటి ఏంటంటే యు ఆర్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంప్రెషన్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ గ్రేట్ సంథింగ్ విచ్ అదర్స్ హ్యావ్ నాట్ డన్ మేం చేస్తున్నామని ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఒకటే కొత్తది నాకు కనిపించింది విక్టింగ్ కాంపెన్సేషన్ ఒకటే విక్టింగ్ కాంపెన్సేషన్ ఇంతకుముందు లెజిస్లేషన్ లో ఉండేది కాదు ఇప్పుడు మీరు పెట్టారంతవరకు మంచిదే కానీ విక్టిం కాంపెన్సేషన్ ఏ విధంగా అబ్యూజ్ అవుతా ఉందో ఎప్పుడు ఇవ్వాలండి ఒక రేప్ విక్టిం ఉంది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మీరు కాంపెన్సేషన్ కేసు రిపోర్ట్ చేసినప్పుడా కేసు కన్విక్ట్ అయినప్పుడా ఇంకా డెత్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కమ్యూనల్ వైలెన్స్ లో మేము నేను ఓల్డ్ సిటీలో పనిచేస్తున్నాను ఫస్ట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సిటీ నేనే హైదరాబాద్ లో నేను ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఫార్టీ టూ మర్డర్స్ జరిగినాయి అంత వైలెంట్ కమ్యూనల్ ట్రబుల్ వచ్చింది ఈ కమ్యూనల్ ట్రబుల్స్ లో ఒక దాంట్లో సాధ్యం ఉండదు ఎవరికి కాంపెన్సేషన్ ఇస్తాము కమ్యూనల్ ట్రబుల్ లో చనిపోయినాడా న్యాచురల్ గా చనిపోయినాడా లేకుంటే ఆ టైంలో చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కమ్యూనల్ ట్రబుల్ లో చనిపోయినట్టే లెక్క ఇప్పుడు కానీ మనం సూసైడ్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు రోజు ఒకటి చనిపోయాడు రాజశేఖర రెడ్డి కోసం ఇంకోటి చనిపోయాడు తెలంగాణ కోసం ఇంకొకటి చనిపోయాడు ఇలా చెప్తా పోతా ఉన్నా కాంపెన్సేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు రేపు పొద్దున ఈ లాలో ఏం వస్తుంది వాళ్ళని హెరాస్ చేశారు ఆ మెంటల్ ప్రెషర్ లో తక్కువలేక చనిపోయాడు కాబట్టి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు పెట్టినారు ఇది ఎంత మిస్యూజ్ అవుతుంది ఇజ్ ఇట్ ఎ వర్కబుల్ థింగ్ ఎప్పుడు ఇస్తారు మీరు కాంపెన్సేషన్ కేసు రిపోర్ట్ చేసినప్పుడా కేసు కన్విక్ట్ అయినప్పుడా ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాలి ఇలాంటి లోపాలు చాలా ఉన్నాయి ఇందులో దీన్ని మళ్ళీ కోర్టుకు పోయి ఒక్కొక్క కోర్టు ఒక్కొక్క జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి మరి దాని ఒక పెద్ద కేసులా తయారయ్యి ఒక పెద్ద అది ఎప్పటికీ అది సెటిల్ అవుతుందో నాకైతే నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న పరిస
ఇంకపోతే పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాకముందే అరెస్ట్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది పోలీస్కి ఇప్పుడు సిఆర్పీసీ ప్రకారం ఏముంది ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయి వెన్ యూ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ దట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అప్పుడే అరెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు అట్లేదు అరెస్ట్ చేయకపోతే పోలీసు వెంటబడి ఇంకా అరెస్ట్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు అని పాలిటీషియన్స్ కోర్ట్స్ సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ ఈ మీడియా ట్రయల్ బై మీడియా అంటారే అదంక అరెస్ట్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేయలేదు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలండి ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే అరెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ నా గిల్ట్ ప్రూవ్ అయితే నన్ను అరెస్ట్ చేయాలి ఈ ఆ పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ విత్డ్రా చేయమని చెప్పి నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ ఎప్పుడో రికమెండ్ చేసింది పోలీస్ నుంచి పవర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ మీరు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సెలెక్ట్ కేసెస్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇట్ షుడ్ బి విత్డ్రా అని చెప్పారు ఇన్ఫాక్ట్ అఫెన్సెస్ షుడ్ బి డిఫైడ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ అరెస్టబుల్ అండ్ నాన్ అరెస్టబుల్ అఫెన్సెస్ అని చెప్పి చేయాలి మీరు ప్రతి కేసులో పోలీసు వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడం కాదు ఈ అరెస్ట్ నేపంతో ఎంతో డబ్బు సంపాదించడం పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఒకటి రెండవది పాలిటీషియన్స్ ప్రత్యర్థుల్ని అరెస్ట్ చేయించడం అది కూడా ఫ్రైడే ఈవెనింగ్